దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమకలం గాక మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మనందరికీ కలుగును గాక ఆమెన్ దేవుని ప్రియ పరిశుద్ధ సంగమ మన జీవితంలో మరొక విశ్రాంతి దినంలో ప్రవేశించడానికి విశ్రాంతి దినంలో ప్రభుని ఆరాధించడానికి ప్రభు చూపించిన కృప అంతటిని బట్టి మనము దేవాది దేవునికి వందనాలు స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించవలసి ఉంటున్నాం ఈ సమయంలో పెంతి కోస్తు తర్వాత పద్దెనిమిదవ ఆదివారంలో మనం ప్రవేశించాం ఈ ఆదివారంను అంగ వైకల్యం గలవారి ఆదివారంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సండే ఫర్ ద మెంటలీ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ అండ్ ప్యాలియాటివ్ పేషెంట్స్ అనే సండే ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ ఆదివారం సెలబ్రేట్ చేసుకునే సమయంలో మనము ధ్యానం చేయవలసిన అంశము డిసేబిలిటీ కేర్ అండ్ కన్సర్న్ వైకల్యము సంరక్షణ మరియు గౌరవము అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయవలసి ఉంటున్నాం ఈ అంశాన్ని ధ్యానం చేయడానికి నాలుగు పార్టీ భాగాలు మనకి ఇవ్వబడ్డాయి మనం చదువుకొని సిద్ధపడి మనం వచ్చాను సమ్యలు రెండవ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి పదమూడు వచనాలు దావేద మహారాజ్ రచించిన కీర్తనలు నూట నలభై ఆరవ సంకీర్తన అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనం నుంచి ముప్పై ఐదవ వచనం వరకు పరిశుద్ధుడైన మార్కు రాష్ట్ర స్వార్థ మూడవ అధ్యాయము మొదటి ఆరు వచనాలు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగాలలో ఉంటున్న లోతైన అర్థాలు ఈ భాగాలలో ఉంటున్న గూఢార్థాలను ఈ భాగాలలో ఉంటున్న మర్మాలను ప్రభు మనకు బయలుపరచాలని ప్రభు మన మనోనేత్రాలు తెరిచి ఈ భాగాలను అర్థం చేసుకోవడానికి తన ఆత్మ చేత మనల్ని నింపాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం ప్రభుని వేడుకుందాం ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకొని ప్రభు నామ బయట ఐక్యమైతారో వారి మధ్యలో ప్రభు ఉంటానని సెలవిచ్చాడు కాబట్టి మనము ఆరాధిస్తున్న ఈ అంశంలో ఈ ఆరాధనలో ఈ ధ్యానంలో మన మధ్యలో ప్రభు ఉన్నాడన్న భయము చేత భక్తి చేత మనం ఈ వాక్యాలు వినడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం హృదయాంతర రంగాలలో నుంచి ప్రభు పరిశుద్ధ నామాన్ని మహిమపరచడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మన మనస్సు మన శరీరం మన ఇంద్రియం సమస్తము దేవుని మీద కేంద్రీకరించి వాక్యాన్ని వినడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి పరిచర్యలు మనం చూసినట్టయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వివిధ రకాలైన వైకల్యం కలిగిన ప్రజల మధ్య ప్రభు జీవించినట్టుగా సంచరించినట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం ప్రభు పరిచర్యలో ఇలాంటి వారు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినట్టుగా ప్రభు ఆదరించినట్టుగా ప్రభు చేర్చుకున్నట్టుగా ప్రభు కనికరించినట్టుగా ప్రభు ముట్టి బాగు చేసినట్టుగా స్వస్థపరచినట్టుగా మనము సువార్తల భాగాలలో మనం చూస్తూ ఉంటాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తెలియజేసిన మాట ఏంటిదంటే వైద్యుడు రోగులకే అవసరం గాని ఆరోగ్యంగా ఉన్న వారికి కాదు అని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తెలియజేసిన మాట మనందరికీ తెలుసు ఆ మాట మీదనే తన పరిచర్య ధర్మాన్ని ప్రభు నడిపించినట్టుగా మనం సువార్తల భాగాలలో మనం చూస్తూ ఉంటాం పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి కాలంలో మనం చూసినట్టయితే ఇలాంటి వైకల్యం కలిగిన వారికి ఏదో ఒక పాపం ద్వారా వచ్చింది అనే ఆలోచనలో సంఘము మరియు సమాజము ఉండేది అందరు బట్టే గుడ్డివారు కుడ్డివారు మూగివారు కృష్ణ రోగులను చూసినప్పుడు సమాజం వారు వారిని డిస్ రికార్డ్ చేసి వారికి ఎలాంటి మర్యాద ఇవ్వకుండా వారిని ఇంప్యూర్ గా వారిని ముట్టుకుంటే మనం మలినమైపోతాం మనకు పాపం అంటుకుంటుంది అనే భావంలోనే సంఘము సమాజము ఉండేది అపోస్తుల కార్యములు పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినో మనం చూసినట్టయితే ఎవరిని కూడా ఇంప్యూర్ అని గాని అన్క్లీన్ అని గాని పిలవడానికి వీలేదు అపరిశుద్ధులు వారిని ముట్టుకుంటే మల్లమైపోతారు అనే వాదన బైబిల్ గ్రంథంలో కొట్టివేయబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి వైకల్యం చేత బాధపడే వారు కూడా సంఘంలో సమాజంలో బ్రతకాలి గౌరవప్రదంగా జీవించాలి మేము కూడా దేవుని రూపాలే మమ్మలను మానవులుగా భావించండి మమ్మలను పాపులుగా చూడకండి మేము అపరిశుద్ధలం కాదు మమ్మలను ముట్టుకుంటే మీరు మరణం కారు అనే భావన ఆ ప్రజలలో మనం క్లియర్ గా దేవుని ఆత్మ దేవుని నడిపింపు వాక్యానికి భయపడే విధానం ఉన్న మనుషులు ఇలాంటి భావనలు అలాంటి వైకల్యంతో బాధపడే ప్రజల హృదయంలో నుంచి వచ్చే స్పందనను గమనించగలుగుతూ ఉంటారు 
యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క స్వస్థతలను క్షుణ్ణంగా మనం గమనించినట్టయితే ఏదో కేవలము స్వస్థత మాత్రమే ప్రసాదించలేదు గాని ఫిజికల్ గా యేసు క్రీస్తు ప్రభు స్వస్థతను ప్రసాదించలేదు గాని సమాజ పరమైన స్వస్థత ఆత్మీయ పరమైన స్వస్థతను కూడా వారికి చేకూర్చినట్టుగా ఆయా స్వస్థతలను మనము క్షుణ్ణంగా పరీక్షించినట్టయితే మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతుంటాం తరచుగా వికలాంగులను వివక్షతకు మరియు అంచులకు నెట్టవేయబడుతూ ఉన్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి కాలంలోనైతేనేమి ప్రస్తుత కాలంలోనైతేనేమి వికలాంగులు అంగవైకల్యంతో ఉన్నవారు వివక్షతకు లోనవుతూ తరచు అంచులకు నెట్టివేయబడుతూ ఉన్న సంప్రదాయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం సామర్థ్యత వయోవాదము భౌతికవాదము కులతత్వము లింగ సమానత మరియు పితృస్వామ్యము అనే అన్యాయమైన నిర్మాణాలు వికలాంగుల హక్కులను ఆటంకపరుస్తూనే ఉన్నాయి అమానవీయంగా మార్చేస్తున్నాయి ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి సర్వసాధారణంగా ఇలాంటి ప్రజల పట్ల ఒక చారిటీ మోడల్ ని వారికి సహాయం చేయాలి వారికి వైద్యపరమైన సదుపాయాలు అందించాలి అని మాత్రమే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు గాని వారు కూడా మనలాగా సరి అయిన రెస్పెక్ట్ తో డిగ్నిటీతో హూందాతనంతో వారికి కూడా హూందాతనాన్ని అందించాలి వారు కూడా మన్నన చేయాలి వారికి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచనలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కేవలము సహాయం చేయాలి కేవలము వైద్యపరమైన సదుపాయాలు అందించాలి అన్న ఆలోచనలను విరమించుకుని వారిని కూడా మనలాంటి వారిగా చూస్తూ వారికి కూడా సంరక్షణ అందిస్తూ వారిని కూడా గౌరవించడం ఎంతైనా అవసరము ఎందుకు అంటే వారందరూ కూడా దేవుని రూపంలోనే నిర్మించబడిన వారు వారందరినీ కూడా దేవుడు తన స్వహస్తాలతో నిర్మించినట్టుగా మనము బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనం అందరము దేవుని రూపాలు వారు కూడా దేవుని రూపమే అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించి వారు కూడా మన తోటి వారే అన్న విషయాన్ని గమనించి వారికి కూడా మన్నన చేయడం వారికి కూడా సహాయ సహకారాలు అందించడం సంఘంలోను సమాజంలోను గౌరవప్రదంగా వారు జీవించడానికి కావలసిన సకల ఏర్పాట్లను సకల వనరులను సమకూర్చే బాధ్యత మనందరి అన్న విషయాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం పరిచర్య అంటే దేవుని సేవ అంటే ఏసయ్య పరిచర్యలాగా ఉండాలి మినహాయించబడిన వారిని చేర్చుకోవడము పట్టించుకుని వారిని మరియు నిర్లక్ష్యం చేయబడిన వారి పట్ల శ్రద్ధ వహించడము వారికి గౌరవప్రదమైన నివాస స్థానాన్ని అందించే దృపథంలో మనం ముందుకు సాగాలి అని దేవుని వాక్యాలు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది వికలాంగులతో సహా అట్టడుగు వర్గాలను అనుకరించడానికి మరియు ప్రతిస్పందించడానికి మనల్ని పిలిచే ముఖ్యమైన బైబుల్ పాఠాల ద్వారా రూపొందించబడిన విశ్వాస సంఘాలు మారడానికి యేసు యొక్క వైకల్య పరిచర్య మనకు సవాలుగా మారింది మనకు సవాలు విసురుతుంది మనకు సవాలు చేస్తుంది ప్రస్తుత కాలంలో అన్న విషయాలను మనం గమనించాలి ఈ అవగాహనతో మనము మనకివ్వబడిన అంశం పైన ధ్యానం చేయడానికి ఈనాటి పాఠ్య భాగాలపై దృష్టి పెడదాం ఆ పాఠ్య భాగాలలో నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోగలుగుతాం ప్రస్తుత సంఘానికి సమాజానికి ఎలాంటి నమూనా ఎలాంటి మోడల్ని మనం అందించగలుగుతామో మనము కొంచెం లోతుగా అధ్యయనం చేయడానికి ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రయత్నం చేద్దాం పాత నిబంధన పాఠ్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే సమయలు రెండవ గ్రంథం తొమ్మిదవ దేము మొదటి పదమూడు వచనాలు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగాలలో మనం ఒక నమూనా అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ భాగాలలో దావీదు మన ముందు ఉంచిన ఒక మూడల్ని ఒక చిహ్నాన్ని ఒక నమూనాను మనం చూస్తున్నాం అది ఏమిటి అంటే వైకల్యం కలిగిన బిడ్డలను మన సహవాసంలో చేర్చుకోవడము మనము తోడుగా ఉండడం ద్వారా వారిని సంరక్షించడం మరియు గౌరవించడం జరుగుతుంది అన్న విషయాలను ఈ భాగంలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ భాగంలో మెఫీ పోషత్ ఏ రీతిగా గౌరవించబడ్డాడు ఏ రీతిగా 
చేర్చుకోబడ్డాడు ఏ రీతిగా దావిదు మహారాజు యొక్క కుటుంబంతో సహవాసంలోనే చివరి వరకు బ్రతికాడు అన్న విషయాలను మనం ఈ భాగంలో చూస్తుంటున్నాం ఈ మెఫీ భవిష్యత్తు ఎవరు అంటే సౌలు మహారాజు యొక్క కుమారుడైన జోనాథాన్ యొక్క కుమారుడు మెఫీ భవిష్యత్ యొక్క తండ్రి జోనాథాన్ చనిపోయేటప్పుడు మెఫీ భవిష్యత్ యొక్క తాతయ్య చనిపోయేటప్పుడు అంటే సౌలు మహారాజు చనిపోయేటప్పుడు మెఫీ భవిష్యత్ కేవలము ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ సమయంలో ఒక నర్స్ ఒక దాది ఈ యొక్క చిన్న బిడ్డను ఈ చిన్న బిడ్డ యొక్క సంరక్షణ చూసుకుంటున్నట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తుంటున్నాం ఈ యొక్క ఆ ఘోరమైన ఇన్సిడెంట్ ఆ కుటుంబంలో జరిగినప్పుడు ఈ దాది ఆ చిన్న బిడ్డను తీసుకొని అక్కడ నుంచి పారిపోతున్న సమయంలో అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఆలోచన చేసి వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఈ చిన్న కుమారుడు ఆ దాది చేతిలో నుంచి ఈ చిన్న కుమారుడు ఆ సంరక్షణ చేతిలో నుంచి కింద పడిపోయినప్పుడు రెండు కాళ్ళు కూడా విరిగి కుట్టి కాలుగా మారిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ విషయాలన్నీ కూడా సమయలు రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఈ రీతిగా కాలు పోయి కుంటివాడుగా మారిపోయిన తర్వాత మాకీలు ఇంటిలో నివాసం ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దావిదు మహారాజు సౌ దావిదు మహారాజు యోనాతాను బట్టి యోనాతాను మీద ఉన్న తన స్నేహాన్ని బట్టి యోనాతాను మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి దావిదుకు దేవుని మీద ఉన్న భయమును భక్తిని బట్టి ఇతరుల సొమ్ము దోచుకోవద్దు ఇతరుల సొమ్ము ఆశించొద్దు ఇతరుల సొమ్ము ఆక్రమించుకోవద్దు అన్న ఆజ్ఞలన్నీ ఎరిగిన వాడు కాబట్టి అన్న దేవుని వాక్యాలు తెలుసుకున్న వాడు కాబట్టి యోనాథాను బట్టి సౌలు మహారాజు కుటుంబంలో ఉంటున్న వారికి మేలు చేయాలని సౌలు మహారాజు యొక్క ఆస్తి పాస్తులను వారికి అందజేయాలనే మంచి తలపు దావిద్ మహారాజుకు వచ్చినట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ ఆలోచన దావిద్ మహారాజుకు వచ్చినప్పుడు సౌలు కుటుంబానికి సేవకుడిగా ఉంటున్న సీబాను పిలిపించి దావిద్ విచారణ చేసినప్పుడు సీబా దావిద్ మహారాజ్కి తెలియజేయడం జరిగింది యోనా తానుకు కుంటి కాళ్ళు గల కుమారుడు ఒకడు ఉన్నాడని రాజుతో మనవి చేసినట్టుగా మనము మూడవ వచనం చివరి భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఈ చిన్న కుమారుడు ఈ కుంటి కాళ్ళు గల మెఫీ భవిష్యత్ లోదెబారులో నివాసం ఉంటున్నట్టుగా మాఖీర్ కుటుంబంలో నివాసం ఉంటున్నట్టుగా సీబా దావీద్ మహారాజు కి తెలియజేసినప్పుడు దావీద్ మహారాజు మెఫీ భవిష్యత్ ని పిలిపించి ఆస్తి భాస్తులన్నీ కూడా మెఫీ భవిష్యత్ కి అప్పచెప్పినట్టుగా మనం వాక్యంలో చూస్తుంటున్నాం కుంటి వాడైనప్పటికీ తనకు చెందవలసిన ఆస్తి పాస్తులన్నీ కూడా అతనికి ఇచ్చి అతన్ని సన్మానించి అతన్ని సంరక్షించి అతన్ని గౌరవించిన దావీద్ మహారాజును మనం చూస్తుంటున్నాం కుంటివాడు కదా సౌలు మహారాజు ఇంటికి సంబంధించిన వారు ఎవరు వచ్చిన అడగలేదు కదా అడిగినప్పుడు చూద్దాం కదా అని దావీద్ మహారాజు అనుకోలేదు ఎందుకు అంటే దావీద్ మహారాజులు దేవుని భయము ఉంది కాబట్టి దేవుణ్ణి ఆరాధించే దావీద్ మహారాజు ఈ ఆస్తి నాది కాదు అనే సత్యాన్ని తెలుసుకున్న దావీద్ మహారాజు ఆ ఆస్తి ఎవరికి చెందాలో వారికి చెందేటట్టు చూస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాకుండా సీబాకు ఆజ్ఞాపించాడు ఈ ఆస్తి పరిస్థితులన్నింటినీ నువ్వే చూసుకోవాలి ఇక మీదట్టు నుంచి ఈ యొక్క భూమిని సేద్యం చేసి వ్యవసాయాన్ని చేసి ఆ పంటను తెచ్చి మెఫీ భవిష్యత్ కి అందించాలి మెఫీ భవిష్యత్ ఇంటి వారందరూ కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా ఆ యొక్క పంటను భుజిస్తూ బ్రతకాలి అని సీబాకు దావిదు ఆజ్ఞాపించాడు సీబాకు మాత్రమే కాదు కాని సీబాకు మరియు సీబా ఇంటి వారందరికీ ఈ యొక్క ఆస్తి పాస్తులను సంరక్షించి వారికి తగిన లాభ సాటిని అందించే విషయంలో తోడ్పడాలని సీబాకు ఆజ్ఞాపించినట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తుంటున్నాం ఇంకా గమనించవలసిన విషయం ఏంటిదంటే అంత మాత్రమే ఆస్తి పాస్తులను అందించడం మాత్రమే కాదు కాని 
ఆస్తిపాస్తులను అందించి వాటి మీద సేద్యం చేయడానికి సీబా సీబా ఇంటి వారిని ఆజ్ఞాపించడం మాత్రమే కాదు కానీ ఈ యొక్క మెఫీ భోషిత్ ని దావీదు ఇంటి వారితో సహవాసంలో పాల్గొనేటట్టు చివరి వరకు బ్రతికున్నంత కాలము దావీదుతో కలిసి చిరకాలము భోంచేసే అవకాశము దావీదు ఈ మెఫీ భోషిత్ కి ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఒక కుంటివాడిని ఒక అనామకుని దావీదుకు ఈ ఆలోచన రానంత వరకు మెఫీ భోషత్ ఎవరో ఎవరికి కూడా సరిగా తెలియదు అలాంటి మెఫీ భోషత్ ని అలాంటి కుంటివాడిని దావీదు మహారాజు పిలిచి సౌర మహారాజుకి సంబంధించిన ఆస్తి పరిస్థితులన్నీ అందజేసి ఆ ఆస్తి పరిస్థితులను సేద్యం చేసి ఆ ఆస్తి పరిస్థితులను సంరక్షించి కాచి కాపాడి వాటి ద్వారా వచ్చే లాభాలను మెఫీ భోషత్ ఇంటి వారికి అందించాలని సీబాకు సీబా కుటుంబానికి ఆజ్ఞాపించి దావీదు తన ఇంటి వారితో సహవాసంలో నిత్యము నిలిచి ఉండేటట్టు మెఫీ భోషత్ కి అవకాశం ఇస్తూ దావీదుతో చిరకాలం భోంచేసే గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం వైకల్యం అనేది రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటుంది గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు సరి అయిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు సరి అయిన పోషక విలువలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పెరిగే విధానంలో సరి అయిన సంరక్షణ లేనప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా ఇంకా అఘోరమైన విపత్తుల ద్వారా అనేకమైన రీతిలో ఈ యొక్క వైకల్యం రావచ్చు వికలంగులను చూసి వీరు చేసిన పాపాన్ని బట్టే వీరికి అంగవైకల్యం వచ్చింది అని భావించే సంఘంలో నుంచి సమాజంలో నుంచి ఈ సత్యాలను మనము నేర్చుకుని ఈ సత్యాలను సంఘానికి సమాజానికి తెలియజేసి వారిని సంరక్షిస్తూ మన యొక్క సహవాసంలోకి వారిని చేర్చుకుని వారికి ఒక తోడుగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటున్నాం దావిదు మహారాజు నేర్పిన సత్యాలను మనం గ్రహించవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అన్న సత్యాన్ని గమనించాలి వారి పాపం ద్వారా కాదు గాని పరిస్థితులను బట్టి అంగవైకల్యం చేత బాధపడుతున్నారన్న సత్యాన్ని గమనించి వారి యొక్క యోగక్షేమాల కోసము చేయూతను అందించే వారిగా మనం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం ఈ యొక్క సమయంలో మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది స్వస్థపరచడం మాత్రమే కాదు గాని కళ్ళద్దాలు ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు గాని వీల్ చైర్ ప్రజెంట్ చేయడం మాత్రమే కాదు గాని విరిగిపోయిన కాలుకు విరిగిపోయిన చేయికి ఒక ప్లాస్టిక్ కాలో ప్లాస్టిక్ లెగ్గో లేకపోతే ఇంకే రీతిగానో వారిని సంరక్షించడానికి ప్రయత్నం చేయడం కాదు గాని వాటితో పాటు క్రీస్తు శరీరంలోకి వీరికి తగిన స్థానాన్ని తగిన గౌరవాన్ని తగిన మర్యాదను అందించే దిశగా మన ఆలోచనలు రూపాంతరపరచబడాలి అని ఈ యొక్క సమయంలో ఈ వాక్యం మనతో జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఎంతగా రూపాంతరపరచబడాలంటే దావిదు ఏ రీతిగానైతే మెఫీ భోషత్ ను చిరకాలము తన యొక్క తనతో పాటు భోంచేసే రీతిలోకి అలాంటి ఉన్నతమైన స్థానంలోకి మెఫీ భోషత్ ని నడిపించాడు మనం కూడా అలాంటి వికలాంగులను క్రీస్తు శరీరంలోకి చేర్చుకుంటూ ప్రభు యొక్క యుకరిస్తు ఆరాధనలు వారికి తగిన స్థానాన్ని ప్రభు యొక్క భోజనములు వారికి తగిన స్థానాన్ని చేకూర్చే బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి దానికి తగిన రీతిగా మన యొక్క చర్చ్ బిల్డింగ్స్ ని మనం మార్చాలి వికలాంగులు కూడా స్వేచ్ఛాయుతంగా దేవుని పరిశుద్ధ మందిరంలోకి వచ్చి అందరితో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించే రీతిలో మన యొక్క చర్చ్ బిల్డింగ్స్ ఆ మెట్ల దగ్గర వారి యొక్క వీల్ చైర్స్ లోపలికి వచ్చేటట్టు వారు ఈజీగా దేవుని పరిశుద్ధ మందిరంలోకి వచ్చేటట్టు అనుకూలమైన పరిస్థితులను అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసే రీతిగా మనం ఉండాలి అని దావిదు మహారాజు ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం క్రీస్తు ప్రేమను అందించే విషయంలో వీరు కూడా యోగులే వీరు కూడా క్రీస్తు ప్రేమను అందించాలి వీరు కూడా దేవుని రూపాలే వీరు కూడా దేవుని బిడ్డలే వీరిని కూడా దేవుడు తన స్వస్థాలతో నిర్మించాడు అన్న సత్యాన్ని ఎరిగి ఆ క్రీస్తు సహవాసంలోకి ఆ క్రీస్తు పరిశుద్ధతలోకి ఆ క్రీస్తు శరీరంలోకి ఆ క్రీస్తు యూకరిస్తు ఆరాధనలోకి వీరిని నడిపించే రీతిగా సంఘము సమాజము సంస్కరించబడాలి అన్న విషయాలను ఈ సమయంలో 
మనము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది వైకల్యం అనేది మన సొంత వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక దుర్బలత్వాలను గుర్తు చేస్తుంది అయితే ప్రవచనాత్మక స్వరాన్ని ప్రతిస్పందనగా వైకల్యాన్ని స్వీకరించడం తోడుగా ఉండడం మరియు నిమగ్నం చేయడం మన పని క్రీస్తు శరీరంలో దేవుని పిల్లలందరినీ పూర్తిగా చేర్చడమే మన పని అన్న సత్యాన్ని మనం గుర్తెరగాలి దావీదు ఏ రీతిగానైతే మెఫీ భోషత్ కి చెందవలసిన ఆస్తి పాస్తులను దోచుకోకుండా మెఫీ భోషత్ కుంటివాడైనప్పటికీ మెఫీ భోషత్ ని మనని చేసి గౌరవించి మర్యాద చేసి సంరక్షించిన విధానాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం అతన్ని సంరక్షించడానికి తన కుటుంబాన్ని సంరక్షించడానికి గౌలు మహారాజు యొక్క సేవకుడైన సేబాకు ఆజ్ఞాపించిన విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ రీతిగా మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఉంటున్న వికలాంగులను మన తోటి వారిగా భావించి వారిని సంరక్షించి వారిని మనన్న చేసి వారికి కూడా మర్యాద చేసి వారిని కూడా మన తోటి వారిగా గౌరవించి స్వీకరించి తోడుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈ విషయాలను ఈ భాగం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం పత్రిక భాగంలో మనం చూసినట్టయితే అపోస్తుల కార్యంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన వచ్చి ముప్పై ఐదవ వచ్చిన వరకు మనం చూసాం అపోస్తుల పరిచర్యలలో బలహీనతలో ఉన్న బిడ్డలు ఏ రీతిగా ఆదరించబడ్డారు అన్న విషయాలను ఈ భాగంలో మనం చూస్తున్నాం అపోస్తులను యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మోడల్నే అనుకరించినట్టుగా మనము వారి యొక్క సువార్త పరిచర్యలలో మనం చూస్తున్నాం చరిత్ర చదువుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంటున్న పరిశుద్ధులు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంటున్న నాయకులు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంటున్న రాజులు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంటున్న ప్రవక్తలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్య వీటన్నిటిని అపోస్తలను అనుకరించినట్టుగా ఆచరించినట్టుగా వాటి ప్రకారమే తూచ తప్పకుండా జీవించినట్టుగా మనము వారి యొక్క సేవా జీవితం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటున్నాం మనం చూద్దాం ఆ తర్వాత పేతులు సకల ప్రదేశాలలో సంచరించు లుద్దాలో కాపులో ఉన్న పరిశుద్ధుల యొక్కకు వచ్చాను అక్కడ పక్షవాయువు కలిగి ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి మంచం పట్టి మంచం పట్టి ఉండిన ఐనేయ అని ఒక మనుషుని చూసి పేతురు ఐనేయ క్రీస్తు నిన్ను స్వస్థపరచుచున్నాడు నువ్వు లేచి నీ పరుపు నీవు పరుచుకొనమని అతనితో చెప్పగా వెంటనే అతడు లేచను లుదాలో షారోనులో కాపురమున్న వారందరూ అది చూచి ప్రభు తట్టు తిరిగి వాక్యం వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా పేతులు ఆయా ప్రదేశాలలో సంచరించు దేవుని స్వార్త పరిచయ చేస్తూ ఈ సమయంలో లుద్దాలో కాపురమున్న పరిశుద్ధుల యుద్ధకు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ పరిశుద్ధులు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వీరి మధ్యలో పక్షవాయువు అనే రోగం చేత బాధపడుతూ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మంచం పట్టుకొని మంచం మీద పండుకొని ఉన్న ఐనయ అనే ఒక మనుషుని మనం చూస్తుంటున్నాం పరిశుద్ధులు ఉన్నారు పరిశుద్ధుల మధ్యనే జీవిస్తున్నారు గాని ఈ ఐనయ అనే పక్షవాయువు రోగం చేత బాధపడుతున్న ఈ వ్యక్తి వారి కనులకు కనిపించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ వ్యక్తిని స్వస్థపరచినట్టుగా ఈ వ్యక్తిని బాగు చేయనట్టుగా ఈ వ్యక్తిని ముట్టనట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం మన సంఘంలోనూ సమాజంలోను కూడా ఇలాంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు గాని వారిని మనం చూస్తూ చూడనట్టుగానే మనం వెళ్తూ ఉంటున్నాం మనకెందుకు లే మేమేం చేయగలుగుతాం లే నేను నా కుటుంబము అనే పరిధిలోనే మనం జీవిస్తూ ఉంటాం అలాంటి వారి మనోనేత్రాలను ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు తెలుస్తూ ఉంటున్నాడు పొరల చేత నిండిన మన కనుల పొరలను దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు పొరలను తీసివేసి దేవుడు తన వాక్యాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు లుద్దాలో కాపురమున్న పరిశుద్ధుల వారే మనం కూడా పరిశుద్ధులమని చెప్పుకుంటూ మనం కూడా సంఘస్తులమని చెప్పుకుంటూ మనం కూడా క్రీస్తు శరీరం అని చెప్పుకుంటూ కొంతమందిని క్రీస్తు శరీరంలోకి తీసుకురాకుండా కొంతమందిని క్రీస్తు శరీరంలోకి వచ్చే వారికి అడ్డుబండగా ఉంటున్నాం మేమో క్రీస్తు శరీరంలోకి వచ్చే వారిని అంచులకు నెట్టి వేస్తున్నామేమో మన స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనల ద్వారా 
ఆత్మీయమైన మర్మాలను గైకొనకుండా ఆత్మీయమైన విషయాలను చేపట్టకుండా స్వార్థపూరితంగా ఆలోచన చేస్తూ దేవుని రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసే పనిలో వీరు కూడా దేవుని రాజ్యంలో పాలిపగస్తులు కావచ్చు వీరు కూడా అర్హులే వీరు కూడా పిలవబడ్డారు వీరు కూడా క్రీస్తు శరీరమే వీరు కూడా దేవుని రూపాలే అన్న సత్యాన్ని గ్రహించకుండా మన ప్రాంతంలో ఉంటున్న వికలంగులను చూసి చూడనట్టుగానే ఉంటున్నా మేము ఈ యొక్క సమయంలో మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి పేతురు అనే దైవజనుడు వచ్చేంత వరకు ఈ అయినయ్య అన్న విషయము ఎవరికి కూడా తెలియదు పేతురు వచ్చాడు పేతురు ఈ అయినయ్యను చూడగలిగాడు ఈ వికలాంగుడైన అయినయ్యను చూశాడు ఈ పక్షవాయు రోగం గల అయినయ్యను పేతురు చూశాడు అక్కడ ఉన్న పరిశుద్ధులు చూడలేకపోతున్నారు మన సంఘంలో సమాజంలో ఉంటున్న వారిని మనం చూడలేకపోతున్నట్లయితే మనం చూసే వారిగా మన ఆత్మీయ జీవితాలు మారాలి అని దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది మనం అంత సున్నితంగా మారిపోవాలి అంత ఆత్మీయంగా మారిపోవాలి అప్పుడే పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడిన వారంగా మనము పరిచయంలో ముందుకు సాగిపోతామని దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది అనేక మంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారు కాని వారికి ఎవరికి కూడా ఈ అయినయ్య కనిపించలేదు వారు ఎవరు కూడా ఈ అయినయ్యను మొట్టి బాగు చేయలేదు కాని పేతురు వచ్చి రాగానే ఈ అయినయ్యను దృష్టించినట్టుగా ఈ అయినయ్యను చూసినట్టుగా ఈ అయినయ్య గురించి తెలుసుకుని పక్ష వాయువు రోగం చేత బాధపడుతున్నాడన్న సత్యాన్ని గ్రహించి ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మంచం మీదనే పడి ఉన్నాడన్న సత్యాన్ని గ్రహించి ఈ బిడ్డ మీద కనికర పడి ఈ బిడ్డ మీద జాలి పడి ఈ బిడ్డను స్వస్థపరిచినట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తుంటున్నాం బలహీనుడైన ఈ బిడ్డ మీద ఆదరణ చూపించినట్టుగా దేవుని కృపను చూపించినట్టుగా దేవుని ఆత్మను కుమ్మరించినట్టుగా దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత ఈ బిడ్డను స్వస్థపరిచి ఈ బిడ్డను లేపి ఈ బిడ్డను నడిపించినట్టుగా ఈ భాగంలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ సమయంలో మన యొక్క పరిచర్యను మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఎంతమంది జీవితాలను గౌరవప్రదంగా జీవించేటట్టు మన పరిచర్య ద్వారా మనం చేయగలుగుతున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తక్కువగా బోధించి ఎక్కువ స్వస్థతలు చేసినట్టుగా మనము సువార్తల భాగాలలో మనం చూస్తుంటున్నాం మనము గంటల గంటలు బోధిస్తూ ఈ యొక్క చారిటీ మిషన్ ని ఈ స్వస్థపరిచే పరిచర్యలు జీవితాలను క్రీస్తు శరీరంలోకి తీసుకొచ్చే పరిచర్యలు తండ్రి అయిన దేవుని రూపాలైన ఇలాంటి వారిని దేవుని రాజ్యంలోకి నడిపించే ఉద్యమంలో మనం ముందుకు సాగలేకపోతున్నామన్న విషయాన్ని ఈ భాగం ద్వారా దేవుడు మన జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు జ్ఞాపకం చేయబడిన మనము రానిటి రకాలలో మన పరిచర్య ఇలాంటి వారిని దృష్టించే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారిని గమనించే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారికి ఆదరించే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారిని సంరక్షించే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారిని పోషించే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారిని గౌరవించే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారికి మన్నన చేసే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారికి మర్యాదనిచ్చే పరిచర్యగా ఇలాంటి వారిని క్రీస్తు సాహవాసంలోకి చేర్చుకునే రీతిలో ఇలాంటి వారికి తోడుగా ఉండే రీతిలో మన పరిచర్యలు ఉండాలి అని దేవుని వాక్యము జ్ఞాపకం చేస్తుంది వీరు బలహీనులు అని వారి పట్ల చులుకన చూపించకుండా వారిని దృష్టించి ప్రభు రాజ్యంలోకి వారిని నడిపించే సాధనాలుగా మన సంఘాలు మన సమాజం మనము మన ఇంటి వారు ఉండాలి అని ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని వాక్యము జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇంకా గమనించవలసిన విషయం ఏంటిదంటే సంఘం కాని సమాజం కాని దైవికంగా ఎప్పుడు మారిపోతుంది అంటే దైవత్వంలో ఎప్పుడు ఎదుగుతుంది అంటే దేవునిలో ఎప్పుడు ఎదగలుగుతుంది అంటే ఇలాంటి మంచి మోరల్ వాల్యూస్ ఇలాంటి మంచి బిబ్లికల్ వాల్యూస్ ఇలాంటి మంచి ఎథికల్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇంప్లాంట్ అయితే ఉంటాయంటే ఇలాంటి గొప్ప కార్యాలు సంఘంలో సమాజంలో జరిగినప్పుడు లుద్దాలోను షారోను కాపురమున్న వారందరూ అతన్ని చూచి ప్రభు తట్టు తిరిగారంట ప్రభు తట్టు తిరిగి ప్రభువుని మహిమపరిచే ఉద్యమంలో తండోపతండాలుగా ఆ రెండు ప్రాంతాలలో కాపురమున్న ప్రజలు ప్రభు దగ్గరికి నడిపించబడ్డారంట 
ప్రభు దగ్గర ఈ ఈ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మనకు ప్రేమ దొరుకుతుంది ఈ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మనకు న్యాయం దొరుకుతుంది ఈ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు ఈ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మనం కనికరించబడతాం ఈ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మన పాపాలు క్షమించబడుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మనల్ని సంపూర్ణ మానవుడిగా సంపూర్ణ పురుషులుగా సంపూర్ణ స్త్రీలుగా మనల్ని గౌరవిస్తూ ఉంటాడు అన్న విషయాన్ని ఆ రెండు ప్రాంతాలలో కాపురమున్న వారు గ్రహించి ప్రభు తట్టు వారందరూ తిరిగి ప్రభును స్థుతించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం మన సంఘాలు మన యొక్క సమాజాలు దైవికంగా మారిపోవాలి అంటే మన యొక్క సంఘము సమాజము ప్రవచనాత్మకమైన సంఘంగా ప్రవచనాత్మకమైన సమాజంగా ప్రవచన స్వరాన్ని అందించే సమాజంగా ప్రవచన స్వరాన్ని అందించే సంఘంగా మన సంఘాలు మారిపోవాలి అంటే సంఘంలో ఇలాంటి దైవికమైన కార్యాలు జరగాలి సంఘంలో ఇలాంటి బిడ్డలకు మన్నన చేయాలి సంఘంలోకి ఇలాంటి బిడ్డలను నడిపించుకొని రావాలి సంఘంలోకి ఇలాంటి బిడ్డలను తీసుకుని వచ్చి సంఘ సాహసంలో పాల్గొని సంఘం వారికి తోడుగా నిలబడి రానైతున్న కాలంలో మేమున్నాము అన్న ఆ ధైర్యాన్ని దేవుని ప్రేమను చూపిస్తూ మీరు కూడా మాలాంటి వారే మీరు కూడా మా తోటి వారే మీరు కూడా దేవుని రూపాలే అన్న సత్యాన్ని వారు గుర్తెరిగేటట్టు మన ప్రేమను అందించవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అని ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న సత్యాన్ని మనం గమనించి మన సంఘాలను మన సమాజాలను ఇలాంటి గొప్ప సమాజంగా ఇలాంటి గొప్ప సంఘాలుగా తీర్చిదిద్దే ఉద్యమంలో మన మందరము పాల్గొనాలని దేవుని వాక్యం చేత మన మందరము హెచ్చరించబడుతున్నాం స్వార్త భాగంలో మనం చూసినట్టయితే మార్క్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయము మొదటి ఆరు వచ్చినాలు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగంలో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇస్తున్న సంరక్షణ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇస్తున్న గౌరవాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇస్తున్న మర్యాదను మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం ఏ రీతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ భాగంలో ఏ రీతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఊచ చేయగల వాడి మీద కనికరించి ఊచ చేయగల వాడిని స్వస్థపరిచి సంఘంలోను సమాజంలోను సమానమైన స్థానాన్ని అతనికి అందింపజేశాడో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క అద్భుతాలను స్వస్థతలను మనం క్షుణ్ణంగా గమనించినప్పుడు కేవలము బాహ్య పరంగా వారిని స్వస్థపరచలేదు కానీ వారిని ఆత్మీయంగా సమాజ పరంగా వారిని మానసికంగా సంపూర్ణ పురుషుడిగా సంపూర్ణ మానవుడిగా సంపూర్ణ స్త్రీగా ప్రభు వారిని స్వస్థపరిచి వారిని ఆశ్రవదించినట్టుగా సువార్తల భాగాలలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం యేసు క్రీస్తు పరిచయ ఎంత కూడా మనం చూసినట్టయితే ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు ఎన్నో మహత్ కార్యాలు తనను వెంబడించే వారికి ఎస్ఐ చూపించినట్టుగా జరిగించినట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్న ఊచ చేయగల వాడిని ప్రభు ఏ రీతిగా స్వస్థపరచాడో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త పరిచయంలో కూడా అనేక మందిని అనేక మందిని ముట్టి బాగు చేసినట్టుగా రకరకాలుగా రోగాల చేత బాధపడుతున్న వారిని రకరకాల మానసిక రోగం చేత బాధపడుతున్న వారిని రకరకాల అంగవైకల్యం చేత బాధపడుతున్న వారిని రకరకాల దురాత్మ శక్తుల చేత బాధపడే వారిని రకరకాల సమాజ పరమైన మానసిక ఒత్తిళ్ల చేత బాధపడుతున్న వారిని ప్రభు కనికరించి కృప చూపించి ఆదరించి చేర్చుకొని వారిని ముట్టి బాగు చేసిన సందర్భాలను బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ గొప్ప కార్యాలు ఎందుకు జరిగించాలంటే తనను అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి కాదు కానీ వారి జీవితాలను బాగు చేసి వారి జీవితాలను రూపాంతరపరిచి వారు వారు ఉంటున్న బంధకాలలో నుంచి వారిని విముక్తి చేసి వారిని విడిపించి విడుదల చేసి ప్రభు కార్యాన్ని వారికి చూపించి వారిని రక్షణ పథంలోకి నడిపించడానికి ప్రభు రాజ్యంలో వారసులుగా వారిని రూపాంతరపరచడానికి ప్రభు ఈ గొప్ప కార్యాలు చేసినట్టుగా మన బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎక్కడ స్వస్థతలు చేసినా మీరు ఎవరికీ చెప్పొద్దు కానీ ప్రభును స్థుతించండి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మాటి మాటికి 
తాను జరిగించిన స్వస్థతలను బట్టి వారిని హెచ్చరించడం జరిగింది ఈ విషయాలను ఈ అద్భుత కార్యాలను ఈ స్వస్థతలను మీరెక్కడ కూడా తెలియజేయకండి అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని హెచ్చరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మార్క్ సువార్త మొదటి దయము నలభై నాలుగు నలభై ఐదు వచ్చినలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఎవరికి తెలియజేయొద్దని యేసు క్రీస్తు ప్రభు హెచ్చరించాడు గాని స్వస్థపరచబడిన వారిని దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి యాజకుడికి వారి వారి దేహాన్ని కనపరుచుకుని మేము పరిశుద్ధపరచబడ్డాం మేము శుభ్రపరచబడ్డాం మేము స్వస్థపరచబడ్డాం మా మదినం కడగబడింది మేము పరిశుద్ధులుగా మారిపోయాం మేము తోటి మనుషులుగా మారిపోయామని మీ దేహాన్ని యాజకుడికి కనపరుచుకొని యాజకుడు ఇచ్చే మెడికల్ సర్టిఫికెట్ తీసుకుని సంఘంలో సమాజంలో తిరగండి అదే రీతిగా మోసే నియమించిన ధర్మాన్ని బట్టి మోసే నియమించిన చట్టాన్ని బట్టి మోసే నియమించిన ఆజ్ఞను బట్టి మీరు ప్రభుకి ఇవ్వాల్సిన కానుకను ప్రభుకి సమర్పించండి అని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు క్షుణ్ణంగా వారికి తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంటే బాహ్యపరమైన స్వస్థతకు మాత్రమే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు కానీ వెళ్ళి దేహాన్ని యాజకుడికి కనపరుచుకొని మీరు ఏ రీతిగా పరిశుద్ధపరచబడ్డారు ఏ రీతిగా కడగబడ్డారు ఏ రీతిగా మలినంలో నుంచి మీరు బయటికి రాబడ్డారు మీ దేహాన్ని చూపించుకొని మెడికల్ సర్వర్ తీసుకొని సంఘంలో సమాజంలో దర్జాగా ప్రతి మానవుడిలాగా మీరు తిరగండి ఆత్మీయంగా జీవించడానికి దేవుల్లోనే బ్రతకడానికి మోసే ద్వారా తెలియజేయబడిన కానుకను సమర్పించండి అని ఏసయ్య వారికి హితబోధ చేసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం సంపూర్ణమైన మానవుడిగా మార్చడానికి ఏసయ్య ప్రయత్నం చేశాడు గాని ఏసయ్య వారిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మాత్రము చేయలేదు అనడానికి ఇవన్నీ సాదృశ్యం ఇలాంటి ఆరాధనల ద్వారా వికలాంగుల గురించి చర్చించుకోవడం ద్వారా వికలాంగుల గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా సంఘం చైతన్యవంతం కాబడుతుంది సంఘం మారిపోతుంది ఇలాంటి ప్రజల పట్ల సున్నిత భావాలతో నడుస్తుంది అనడానికి ఒక నిదర్శనం ఒక ఓప్ని దేవుడు మనకు దయచేస్తున్న విషయాలను మనం గమనించవలసి ఏదో బాహ్యంగా ఏదో కొన్ని వస్తువులను అందిస్తే సరిపోతుంది అన్న భావంలో నుంచి సంపూర్ణ పురుషులుగా వారిని నడిపించాలి అన్న లోతైన ఆత్మీయతలోకి ఈ యొక్క సమయంలో మనం నడిపించబడుతున్నాం రానైతున్న కాలంలో ఇలాంటి వికలాంగుల పట్ల ఇలాంటి దృక్పథం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏదో వైద్యం అందిస్తే సరిపోతుంది ఏదో కొన్ని వస్తువులు ఇస్తే సరిపోతుంది అన్న భావంలో నుంచి వారు కూడా క్రీస్తు శరీరంలో భాగస్తులే వారికి కూడా వారు కూడా మన సహవసంలోకి మనం రప్పించాలి వారికి అండగా మనం నిలబడాలి ప్రభు యొక్క యూకరిస్తూ ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి వారికి కూడా అర్హత ఉంది పరిశుద్ధ మందిరంలోకి వారు ఈజీగా రావడానికి అనుగుణంగా మన మందిరాల యొక్క పరిస్థితులను మనం మార్చుకోవాలి అన్న దృక్పథంలోకి మనం రావాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది పక్షపాతాన్ని చూపించకుండా అలాంటి వారి పట్ల వివక్షత చూపించకుండా అలాంటి వారిని ఇంకా దోచుకోకుండా అలాంటి వారి మీద ఆధిపత్యం చేయకుండా వారు దేవుని బిడ్డలే వారు దేవుని రూపాలే అన్న సత్యాన్ని గమనించి వారికి కూడా రావాల్సిన రైట్స్ ని వారికి కూడా వారికి చెందవలసిన రైట్స్ ని వారికి తెలియజేస్తూ అలాంటి రైట్స్ ద్వారా వచ్చే స్వేచ్ఛను అలాంటి రైట్స్ ద్వారా వచ్చే లాభాలను వారికి అందించే వారిగా మనము మన కుటుంబాలు మన సంఘాలు మన సమాజాలు ఉండాలి అన్న సత్యాన్ని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం సర్వసృష్టికి వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించండి అన్న మాటను పట్టుకుని మనము సర్వసృష్టికి వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించడానికి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం గాని ఇలాంటి బిడ్డలను ప్రభు దగ్గరికి నడిపించే విషయంలో అలసట ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం మన దృష్టికి వారు రాకుండా ఉంటూ ఉంటారు లూకాస్ వార్త పద్నాలుగవ దేము ఇరవై ఒకటి వర్షంలో మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని వెంబడించే వారికి ఏసయ్య తెలియజేసిన ఉపాధం ఏంటిదంటే మీరు వీధులలోకి వెళ్ళి అంగవైకల్యంతో బాధపడే వారిని గుట్టి వారిని గుట్టి వారిని అందరినీ ప్రభు భోజనంలోకి తీసుకుని రండి ఈ వివాహ పంక్తిలోకి తీసుకుని రండి ఈ వివాహ విధులోకి తీసుకుని రండి అని 
ప్రభు అక్కడ ఒక ఉపమానాన్ని తెలియజేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం దీని యొక్క అర్థం ఏంటిదంటే దేవుని ప్రియ పరిశుద్ధ సంగమా దేవుని రాజ్యంలోకి నీకు నాకు ఎలాంటి అర్హత ఉందో అంగవైకల్యం చేత బాధపడే వారికి కూడా వికలాంగులకు కూడా గుడ్డి వారికి కూడా మూగి వారికి కూడా బలహీనతలో బాధపడే వారికి కూడా పక్షవాయ రోగం చేత బాధపడే వారికి కూడా కుష్ట రోగం చేత బాధపడే వారికి కూడా కుట్టి వారికి గుడ్డి వారికి చెవిటి వారికి అందరూ కూడా ప్రభు రాజ్యంలో స్థానం ఉంది వారందరినీ ప్రభు రాజ్యంలోకి నడిపించే సాధనాలుగా వారికి సంపూర్ణమైన జీవితాన్ని అందించే సాధనంగా క్రీస్తు ప్రేమను సంపూర్ణంగా అందించే సాధనంగా క్రీస్తు రాజ్యంలోకి వారిని నడిపించడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నమైనా మనం చేసేవారిగా ఉండాలి అని దేవుని వాక్యము మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటాం మనం చదువుకున్న సువార్త భాగంలో మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీద వేటాడుతున్న వారిని మనం చూస్తుంటున్నాం పీపుల్ ఆర్ హంటింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు క్యాచ్ హిమ్ ఎలాంటి తప్పు చేస్తాడా ఏ రీతిగా అతడు దొరుకుతాడా ఎప్పుడు బంధించాలా ఎప్పుడు హతం చేయాలా అని పన్నాగం అన్నతో కుట్రం అన్నతో ఏసేను వెంబడిస్తున్న వారిని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం సమాజ మందిరంలో ఆయన మరలా ప్రవేశింపగా అక్కడ ఊచ చేయగల వాడు ఒకడు ఉండెను అచ్చట వారు ఆయన మీద నేరం మోపవాలని ఉండి విశ్రాంతి దినమున వాణిని స్వస్థపరచునేమో అని ఆయనను కనిపెట్టుచుండిరి ఈ విశ్రాంతి దినమున ఈ ఊచ చేయి రోగం గల వాడిని ఏసయ్య బాగు చేస్తాడా చేయడా చూద్దాం బాగు చేస్తే పట్టుకొని బంధించి అతన్ని సంహరిస్తాం అనే కుట్రపూరితమైన ఆలోచన చేస్తున్నప్పటికీ అలాంటి వారు అక్కడ ఉన్నారని తెలిసి కూడా ఏసయ్య తన ధర్మాన్ని చేసే విషయంలో ఏసయ్య ఊచ చేయి రోగం చేత బాధపడుతున్న వారిని స్వస్థపరిచిన విషయంలో వెనకడుగు వేయలేదు దేవుని ప్రియ స్నేహితుడా ఏసయ్య స్థిరంగా నిలబడిన విధానాన్ని మనం గమనించాలి దేవుని వాక్య ప్రకారము ఏసయ్య జరిగిస్తున్న విషయాలను మనం గమనించాలి ఆయన లేచి నా మధ్యను నిలువని ఊచ చేయగల వారితో చెప్పి ఆ ఊచ చేయగల వారితో చెప్తున్నారు లే నువ్వు లేచి నా మధ్యకు రా నా దగ్గరికి రా అని ఆయన చెప్పి వారిని చూచి ఎవరైతే ఏసయ్యను వెంటాడుతున్నారో ఎవరైతే ఏసయ్య మీద కుట్రం అన్నుతున్నారో ఎవరైతే ఏసయ్య మీద పన్నాగం అన్నుతున్నారో ఎవరైతే ఏసయ్యను హతం చేయాలని ఏసయ్యను సంహరించాలని ఆలోచన చేస్తున్నారో వారి వైపు చూసి విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయట ధర్మమా కీడు చేయట ధర్మమా ప్రాణ రక్షణ ధర్మమా ప్రాణ హత్య ధర్మమా అని అడిగాను ఏసయ్య వేసిన ప్రశ్నలకు వారి దగ్గర జవాబు లేదు ప్రాణ రక్షణ ధర్మమా ప్రాణ హత్య ధర్మమా మేలు చేయడం ధర్మమా కీడు చేయడం ధర్మమా స్వస్థపరచగలిగి స్వస్థపరచకుండా ఉండడం న్యాయమా స్వస్థపరచడం న్యాయమా అని ఏసయ్య వారికి బోధించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నా మనము సబ్బాతు కోసం కాదు గాని సబ్బాతు మన కోసమే ఇవ్వబడింది అన్న విషయాన్ని ఏసయ్య అక్కడ ఉన్న వారికి బోధించేటప్పుడు వారందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారంట వారందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉన్న విధానాన్ని చూసి వారు జవాబు ఇవ్వకుండా ఉన్న విధానాన్ని చూసి వారి యొక్క హృదయ కాఠిన్యాన్ని చూసి ఏసయ్య దుఃఖపడి కోపముతో వారి తట్టి చూసి ఈ ఊచ చేయి రోగం చేత బాధపడుతున్న వాడిని స్వస్థపరిచినట్టుగా బాగు చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం హరి లూయ వాక్యం వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా ఎలాంటి ఆటంకాలు వచ్చినా ఎలాంటి ఆటంకకరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనా గాని వికలాంగులను పరిశుద్ధ పరిచర్యలోకి నడిపించే విధానంలో వికలాంగులను సంపూర్ణ పురుషులుగా తీర్చిదిద్దే ఉద్యమంలో వికలాంగులను క్రీస్తు శరీరంలోకి పాలే భాగస్తులుగా చేసే పరిచర్యలో వికలాంగులను దేవుని సాహసంలోకి నడిపించే ఉద్యమంలో వికలాంగులకు అండగా నిలబడే ఉద్యమంలో ఒక దావీదులాగా ఒక పేదలాగా యేసు క్రీస్తు ప్రభులాగా మనం ఉండాలి అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది వెంటనే పరిసైలు వెలుపలకు వెళ్ళిపోయి వెంటనే హేరోదియులతో కలిసి 
ఆయనను ఎలాగూ సంహరిస్తుమా అని ఆయనకు విరోధంగా ఆలోచన చేసింది ఏ రీతిగా ఆయనను హత్య చేయాలి ఏ రీతిగా ఆయనను హతం చేయాలి ఏ రీతిగా అతన్ని సంహరించాలి అనే పన్నాగాలు పన్నినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి పరిశుద్ధమైన కార్యాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు సంఘంలో అనేకమైన ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి సమాజంలో అనేకమైన ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు అపరిశుద్ధులు వారు మలినమైపోయిన వారు వారిని ముట్టుకుంటే మనం కూడా మలినమైపోతాము వారు నచ్చుకుంటే మేము రాము వారు ఉంటే మేము గుడికి రాము అనే నినాదాలు మనం వింటూనే ఉంటాం అలాంటి బిడ్డలు కౌన్సిలింగ్ చేయాలి అలాంటి బిడ్డలకు దేవుని వాక్యాన్ని నేర్పాలి అలాంటి బిడ్డలకు దేవుని వాక్యంలో ఉన్న విశాలమైన దృప్ప తెలియజేయాలి అలాంటి బిడ్డలకు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ వికలాంగులను బలహీనులను అంగవైక్యులతో ఉన్న వారిని వితంతులను పక్షవాయు రోగస్తులను కుష్ట రోగస్తులను గుడ్డి వారిని చెవిటి వారిని మూగ వారిని అశ్రద్ధ చేయకుండా వారిని గమనించి వారిని వెతికి వెతికి వెంటాడి దావిదు మహారాజు ఏ రీతిగానైతే సౌలు మహారాజు యొక్క ఆస్తి బాస్తులు నావి కావు అవి ఎవరికి చెందారు ఎవరు అర్హులు వారికి ఇస్తాను అని వెతికి వెతికి మెఫీ భోషత్ ను కనుగొన్నాడు మన సంఘంలో సమాజంలో ఉంటున్న వికలాంగులను మన సంఘంలో సమాజంలో ఉంటున్న అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న రోగస్తులను మన సంఘంలో సమాజంలో ఉంటున్న పక్షవాయు రోగం చేత బాధపడుతున్న వారిని కుస్తి రోగం చేత బాధపడుతున్న వారిని చెవిటి వారిని మూగి వారిని గుడ్డి వారిని కుంటి వారిని వెతికి వెతికి సంఘంలోకి సమాజంలోకి వారిని తీసుకుని వచ్చి వారికి ఒక మర్యాద పూర్వకమైన స్థానాన్ని సంపూర్ణ పురుషులు అనే భావన వారికి కల్పించి వారిని మన్నన చేసి వారిని ప్రేమించి క్రీస్తు ప్రేమను వారికి తెలియజేసి వారు కూడా మనతోటి వారే అన్న భావన వారికి అందించి మన సహవాసంలోనూ వారిని చేర్చుకొని మన సహవాసంలో వారి ఆత్మీయంగా ఎదిగేటట్టు వారి జీవితాలను మార్చే బాధ్యత మనదే అన్న విషయాలు దేవుని వాక్యం చేత మనం హెచ్చరించబడుతున్నాం చివరిగా దావిద్ మహారాజు రచించిన కీర్తనలు నూట నలభై ఆరవ సంకీర్తన మనం చదువుకున్నాం నూట నలభై ఆరవ కీర్తన నుంచి నూట యాభై కీర్తనల వరకు మనం చూసినట్టయితే ప్రారంభం మరియు చివర దేవుని స్థుతించండి దేవుని గనపరచండి దేవునికి హలలుయ చెప్పండి ఆయన చేసిన మేలులు ఆయన ఉపకారాలు ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా దేవుణ్ణి కొనియాడండి అని రాస్తూ ఉన్న విషయాలను మనం చూస్తున్నాం మొదటి రెండు వచనాలు మనం చూసినట్టయితే మీరు దీవించబడాలి అంటే మీరు ఆశీర్వదించబడాలి అంటే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూనే ఉండండి దేవుణ్ణి మహింపరుస్తూనే ఉండండి దేవుణ్ణి గనపరుస్తూనే ఉండండి అని దావీద్ మహారాజు చెప్తూ ఉంటున్నాడు మూడు నాలుగు వచనాలు మనం చూసినట్టయితే దేవుని దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడాలి అంటే దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచండి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచండి మనుషుల మీద కాదు రాజుల మీద కాదు మనుషులను నమ్ముకోవడం ద్వారా మీరు దీవించబడరు రాజులను నమ్ముకోవడం ద్వారా దీవించబడరు కానీ కేవలము దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచితే మీరు దీవించబడతారు మీ జీవితాలు ఆశీర్వదించబడతాయని దావిద్ మహారాజు రాస్తూ ఐదవ వచనం నుంచి పదవ వచనం వరకు దావిద్ మహారాజు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నట్టయితే దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచినట్టయితే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నట్టయితే మీ బలహీనతలో ఆయన మీకు తోడుగా ఉంటాడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తూ ఉంటాడు మిమ్మల్ని ముడుతూ ఉంటాడు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతూ ఉంటాడు పడిపోయిన స్థితుల నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనను స్థుతించండి కాబట్టి చిరకాలము ఆయన మహిమపరచండి అని దావిద్ మహారాజు ఈ భాగంలో రాస్తున్న విషయాలు మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుడే నీకు సహాయకారిగా ఉన్నంత కాలం దేవుని మీద నీ విశ్వాసం ఉన్నంత కాలము దేవుని మీద నీ నిరీక్షణ ఉన్నంత కాలము నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు అని దావిద్ మహారాజు రాస్తూ ఉంటున్నాడు ఆరో వచనంలో మనం చూసినట్టయితే ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని సర్వమును సృజించిన వాడు ఆయన ఎన్నడూ మాట తప్పని దేవుడు సర్వ సృష్టిని సృజించిన దేవుడు నువ్వు ఏ పాటి వాడివి నేను ఏ పాటి వాడిని నిన్ను నన్ను దీవించడానికి నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదించడానికి మన బలహీనతల స్థితిలో నుంచి ఆయన మనల్ని బలపరచడానికి మనల్ని స్వస్థపరచడానికి అసాధ్యమా 
సముద్రాన్ని పరిపాలించే దేవుడు సృష్టిని పరిపాలించే దేవుడు సముద్రంలో ఉన్న సర్వస్వాన్ని సృష్టిలో ఉన్న సర్వస్వాన్ని పరిపాలిస్తున్న దేవునికి మనము ఏ పాటి వారము అందుకే విశ్వసించు దేవుని బిడ్డ ఆ దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచు అని దావిద్ మహారాజు రాస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వర్షాల్లో మనం చూసినట్టయితే బలహీన స్థితిలో బాధపడుతున్న స్థితిలో లేవలేని స్థితిలో ఆయన మీదనే ఆశ్రయించండి ఆయననే నమ్ముకోండి ఆయననే ఆశ్రయించండి ఆయన బాధపడే వారికి న్యాయం తీర్చేవాడు ఆకలిగొనే వారికి ఆహారం ఇచ్చే దేవుడు బంధింపబడిన వారిని విడుదల చేసే దేవుడు గుడ్డి వారికి కళ్ళనిచ్చే దేవుడు కుంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తే దేవుడు నీతిమంతులను ప్రేమించే దేవుడు పరదేశీలను కాపాడేవాడు తండ్రి లేని వారిని తల్లి లేని వారిని విధ్వరాలను ఆదరించే దేవుడు ఇన్ని చక్కటి గుణకరాలు ఉన్నా ఆ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి నువ్వు జీవించకు దేవుని బిడ్డ అని మనతోనూ వికలాంగులతోనూ అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న వారందరితోను దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీకు చక్కటి రూపం ఇచ్చిన విధానాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని చక్కటి బలమును ఇచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుని స్థుతిస్తూనే ఉండు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూనే ఉండు అని మంచిగా మంచి ఆరోగ్యంతో పుష్టిగా ఉన్న వారితో దావిదు చెబుతూ అదే రీతిగా బాధపడే వారికి బలహీనతలో ఉన్న వారికి పడిపోయిన వారికి అంగవైకల్యంతో ఉన్న వారికి వికలాంగులతో కూడా దావిది ఏం చెప్తున్నాడంటే నిరాశలోకి గురిగా బాకండి దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నమ్మకమైన దేవుడు ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచండి ఆయన ముడతాడు ఆయన బాగు చేస్తాడు ఈ స్థితిలో నుంచి పైకి తీసుకొచ్చే సామర్థ్యం ఆయనకు మాత్రమే ఉంది ఆ శక్తి ఆయనకు మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచండి ఆయన నిరంతరము సియోను ఏలును నీ దేవుడు తరతరములు రాజ్యం చేయును అని దావిదు మహారాజు ముగిస్తున్నాడు సియోను పరిపాలించే దేవుడు తరతరాలు పరిపాలించే దేవుని మీదనే మన యొక్క నీతిని మన యొక్క భక్తిని విశ్వాసాన్ని ఉంచి నీతి న్యాయంగా జీవించడానికి నీతి న్యాయంగా బ్రతకడానికి వాక్యానుసారంగా తోటి వారిని ప్రేమిస్తూ తోటి వారిని గౌరవిస్తూ తోటి వారు కూడా దేవుని రూపాలు అన్న సత్యాన్ని గమనించి తోటి వారు కూడా క్రీస్తు శరీరంలో బాధపరుస్తులే అన్న విషయాన్ని గమనించి మన సహవాసంలోను మన సంఘంలోను మన సమాజంలోను వారిని నడిపించే దిశగా వారికి తోడుగా నిలబడే దిశగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం చేత మనం హెచ్చరించబడుతున్నాం అటువంటి గొప్ప కృప తండ్రి అయిన దేవుడు మనందరికీ దయచేది గాక ఆమెను తలలు వచ్చి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరులకపు తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో నీ వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రం నీ వాక్యం ద్వారా మాకు అనేకమైన విషయాలను బయలుపరిచినందుకు స్తోత్రం బోధించినందుకు స్తోత్రం ఆత్మీయమైన మర్మాలను మాకు అందించిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రం గొప్ప దేవుడా దావిదు వలే మెఫిబోషత్ లాంటి అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న వారిని ఆదరించే మనస్సు సాహవాసంలోకి చేర్చుకునే మనస్సు తోడుగా నిలబడే మనస్సు భోజన బలలో స్థానాన్నిచ్చే మనస్సు అతనికి చెందవలసిన ఆస్తిని అతనికి అప్పగించిన విషయాన్ని బట్టి అలాంటి వారికి చెందవలసిన ఆస్తులను అలాంటి వారికి అందజెప్పే ఉద్యమంలో మేము పాల్గొనడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనేక మంది పరిశుద్ధులు జీవించే మధ్యలో పక్షవాయు రోగం చేత బాధపడుతున్న వాడు ఉన్నప్పటికీ ఆ పరిశుద్ధులు గుర్తించని ఆ పక్షవాయువుని గుర్తించిన ప్రేతుని బట్టి స్తోత్రం ఏ రీతిగానైతే ఆ పక్షవాయు రోగం చేత బాధపడుతున్న వారిని స్వస్థపరిచి సంఘంలోకి సమాజంలో స్థానాన్నిచ్చి సంపూర్ణ పురుషుడిగా పేతులు మార్చాడు మేము కూడా రానిచ్చిన కాలంలో మా ప్రాంతాలలో మా సంఘాలలో మా సమాజంలో నివాసం ఉంటున్న వికలాంగులను అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న రోగిస్తున్నారు గమనించి దృష్టించి వారిని బాగు చేసి వారికి సంపూర్ణమైన స్థానాన్ని చేకూర్చే ఉద్యమంలో ముందుకు సాగిపోవడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా గొప్ప దేవుడా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇలాంటి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో నాయన మరి మరణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఊచ చేయి రోగం చేత బాధపడుతున్న వారిని స్వస్థపరచడో మేము కూడా ఎలాంటి వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పటికీ నాయన ఇలాంటి బిడ్డల పట్ల సంపూర్ణమైన దృక్పథం కలిగి క్రీస్తు దృక్పథం కలిగి 
దావిదు లాంటి దృక్పథం కలిగి పేదురు లాంటి దృక్పథం కలిగి వాక్యానుసారమైన దృక్పథం కలిగి నిన్ను అనుకరిస్తూ ముందుకు సాగిపోతూ ఇలాంటి బిడ్డలను నీ రాజ్యంలోకి నడిపించే ఉద్యమంలో ఇలాంటి బిడ్డలు సంపూర్ణమైన మానవుడిగా తీర్చిదిద్దే ఉద్యమంలో ఇలాంటి బిడ్డలు క్రీస్తు శరీరంలో సభ్యులుగా చేర్చే ఉద్యమంలో ఇలాంటి బిడ్డలను క్రీస్తు సంగం అనే సాహవసంలోకి నడిపించే ఉద్యమంలో ఇలాంటి బిడ్డలకు తోడుగా నిలబడే ఉద్యమంలో మీ మంత్రము ముందుకు సాగిపోవడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని విత్తబడిన వాక్యాన్ని పది కాలం పాటు మా హృదయంలో భద్రపరచుకొని ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ స్థానంలో ఉన్నా బలహీన స్థితిలో ఉన్నా బల బలమైన స్థితిలో ఉన్నా పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నా లేవనెత్తిన స్థితిలో ఉన్నా రోగంతో ఉన్నా అనారోగ్యంతో ఉన్నా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో ఉన్నా దావిదు వలె నిన్ను స్థుతిస్తూ నీ నామాన్ని మహిమపరుస్తూ నీ మీదనే విశ్వాసం వచ్చి నీ మీదనే నమ్మకం వచ్చి తరతరాలను పరిపాలించే నీ రాజ్యంలో నీ వారసులుగా చేరడానికి మా జీవితాలను తీర్చిదిద్దుకోవడానికి నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామున ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు కాపుదల సంరక్షణ పోషణ మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడేండు గాక ఆమెన్